。在网上总有一些男人女人流落孤岛的说法，说什么几个男人和一个女人流落海岛的时候只有八个人，几年后被救起的时候已经是十几个人、几十个人了。事实却并非如此。在上世纪发生的安娜塔汉岛女王事件，三十三个人到被救起的时候只剩下二十个人了。如果喜欢本期视频的话，求观众老爷们点一个小小的赞，这就开始我们本期视频。安娜塔汉岛位于塞班岛北面，约177公里，长9公里，宽 3.7 公里。这个小岛因为日本老电影《安娜塔汉》而被大众知晓。而《安娜塔汉》这部电影是根据真实事件改编的。1939年， 16岁的比加和子从冲绳投奔在塞班岛的哥哥，在18岁时和南洋兴发的职员正一结婚。正一的工作是监督岛上的椰人栽培园的工人，之后来到1944年，因为工作调动的关系，两人去到了安纳塔汉岛。两人上岛没多久，正一开船去接另外一个岛上的妹妹。此时的美军正在猛烈地攻打塞班岛，正一也就一去不回。岛上还有另外一个日本人，正一的上司日下部正美和二十几个当地的土著居民。正一的工作就是监督他们。不久之后。美国海军对这个小岛进行了空袭，和子和日下部幸免于难。不过，南洋兴发公司在这儿的物资、产业和通讯设备都没了，就只剩下一些牲畜。日下部也是有妻女的，不过现在为了生存，他开始和和子共同努力。如果没发生意外的话，两个人可以生活到别人来救他们。但是事情总有意外。在1944年6月，日本海军在太平洋过的是一天不如一天。他们因为船只短缺和不引起美国海军的注意，征调了三艘渔船来运送物资，但是还是被美国海军发现了。三艘渔船被废，幸存下来的三十一个人，好巧不巧来到了安纳塔汉岛。这三十一个人，十个是日本海军陆战队，剩下的二十一个是水手，全部都是男性，而且都是血气方刚的小伙子。年龄最小的只有十六岁。为了生存下去，这三十一个人在岛上寻找能吃的。安纳塔汉岛还算是资源丰富，他们找到了不少的水果充饥。后边的几天，他们也是以水果为食。他们以为这座岛应该是座孤岛，没有其他人了。有一天，他们在摘水果的时候遇到了和子和日下部。刚开始，两人还是比较开心的。两人在这孤岛上生活了那么长时间，终于遇到了些其他人，而且是和自己一个国家的。他们把自己的食物拿出来和他们分享。但是由于人数的增加，和子两人饲养的牲畜很快就被吃完了。好在他们是在孤岛，而不是在荒岛。他们开始了为长远发展做准备，开始种植果树、捕鱼，收集各种食物，什么蝙蝠、蜥蜴、老鼠，全部都收集起来。本来那三十一个人是原本在哪个船，就哪几个人在一起，与和子两人有很大的距离。但在遇到和子两人后，就与和子两人搬到了一起。在基本的生存问题解决以后，他们就开始想着做一些用来享受的东西了。他们用椰子的果肉来酿酒，这算是过得比较惬意的了。他们就这样过了一年的时间。在日本宣布无条件投降后，美国海军曾经多次在太平洋的海岛上空降传单，告诉岛上的人战争已经结束了，让在各个孤岛上的日本人出来投降，他们会负责将投降的人送回家乡。但是在安纳塔汉岛的日本人不相信自己的国家会战败，他们拒绝离开。但是岛上的土著居民则是走了。在等到美国大兵离开后，这些日本人回去捡起他们剩下的烟头去抽。他们仍然相信战争还在继续，并且在岛上进行着防空演练。在酒足饭饱后，载歌载舞，在生存的问题彻底解决以后，他们开始对和子起了歪心思。饭饱思淫欲，这些人的衣服在经过风吹雨打之后，早就破烂不堪。和子的身上也只有一块破布遮体。起初，他们只是想想，还在克制自己。为了发泄情绪，只要发生一些鸡毛蒜皮的小事，就大打出手。他们里边最年长的一个想着，如此下去，大家肯定都要完蛋。于是他提了一个建议，让和子与日下部结婚，让其他男人彻底断了念头，两人也搬得远一点，单独居住。但是这还是没有解决问题，在这段时间，一个男人因为生病死掉，还有一个被海浪卷走，还剩下三十一个人。在一九四五年八月，他们还算平静的生活被打破了。和子两个人在一座山上发现了美国坠毁的 B 二九轰炸机，其他人还很快的来到了这里，里边有罐头和降落伞，还有两个人在里面发现了三把坏掉的手枪。和子把降落伞做成了衣服，罐头每个人都分了些。
，发现手枪的两个人偷偷摸摸的把手枪藏了起来。作为曾经的专业人士，两个人把三把坏了的组成了两把好的手枪，他们还找到了七十发子弹。岛上的平衡因为这两把手枪被打破了。两人拥有绝对的武力，两人用枪威胁和子二人，日下部没办法，就只能顺从。但这只是岛上悲剧的开始。不久之后，其中一个男人就被掉下来的椰子砸死了。这两个有枪的人就在案发现场附近，而且死掉的这个和持枪的关系一直不好，这让其他人怀疑这就是一场谋杀。但是又不好说什么，并且开始担心自己，说不定哪天自己就会被干掉。其实就是持枪的两个人干的坏事但是他们还没有收手，几个月后，他们又干掉了一个企图强暴和子的男人。之后拿枪的两个人因为和子发生了冲突，一个男人说他要干掉另外一个拿枪的，不幸的是他先被干掉了。那名男子拿到了另外一把枪，同时威胁日下部让他离开和子。持有两把枪的人与和子过上了二人世界，但是好景不长，某天有人发现持枪男子在海里淹死了。众人感觉奇怪的是，他生前是个游泳高手。日下部和另外一个男人 C 男拿到了手枪，两人霸占了盒子，平安的过了半年之后，日下部被干掉了。C 男一个人占有盒子，并且和他结婚。就这样过了两年 ，C 男在晚上睡觉的时候被杀，而且没有找到尸体。之后还有一个人摔死，一个因为食物中毒而死，其中最年长的那个人又把大家召集起来。说都是因为那两把枪才怪事频发，于是他们同意将枪丢进大海里，又让和子选择一个男人结婚，其他人不能去打扰他们。他们以为这样就没事了，结果却是包括和子的现任丈夫在内，又死了四个人。于是年长的又把大家叫起来开会，他们最后决定把和子秘密解决掉，这样就应该没有什么事了。但是他们的秘密泄露了，有一个极度喜欢和子的人告诉了他真相。和子逃到了山林里边，在走投无路时，爬到树上向不远处的美国军舰求救，他被成功救起，在美国海军那里关了一个月，核实身份后被送回了日本。而在岛上的男人们在过了一年后，有一个决定投降，并劝其他人接受已经战败的事实。在1951年6月26号，他们被美军救起，之后送回日本。和子的原配丈夫正一其实没有死。由于塞班岛周围战况激烈，他以为和子死了，于是和另外一个女人再婚了。其他男人也不好过，他们的妻子基本都改嫁了，但他们都默默地保守着这岛上自相残杀的事实。在媒体的逼迫下，每个人讲出的事实都不一样。和子也趁着民众对这件事情感兴趣，出演了有关的戏剧电影。好莱坞导演斯登堡拍摄了《安娜塔汉岛》，和子的演艺生涯并不顺利。她在三十四岁时再婚，九年之后，她的丈夫去世。过了八年后，和子因为肿瘤去世，终年五十一岁。那么大家对这些有什么看法呢？欢迎在下面的评论区留言。好了，今天的视频就到这里。想了解更多，记得点个关注。下期视频我们不见不散。